give fuck you, fuck you, fair. Talk to your fellow men. As long as they are fucking around, what to me a condom. One and a time, go to wife, Magonjo. No, you go to wife, I always say, ma, like you know, I'm here to me a condom. Our Kwanza Ivo, one at the Chocha, Sijuia, two and a Jew and get one of the Zilema, one and Yampia. Live in your monomoka, on a cat as he always come here. Monomoka, while it's Choka, while in Boeka, Kitambo, Nini Apo, Mushina, Mukisema, to Makura, and Akasita, and Akuna Kitumunajua. Wambia watu nye kondo. Hi guys, welcome to my YouTube channel again. Yangu nilisema hakuna kuficha. Kwanza leo nataka tuonge topic moto moto za marriage. Nimeona siku hizi watu wanauana kidogo kidogo unasikia mtu ameua mwingine hata unashangaa. Kwani watu wa siku hizi ndio wako na mapenzi mingi kuliko mbamba zetu. Kwa sababu mimi sijawahi ona ati imefika place babangu anagonga mbibi yake, my mother sijawahi ona. Lakini na wande unasikia watu mpaka wanauana. Ni nini haswa? So leo nataka tuongelelee tujue ni wanaume wana fair marriage ama ni wanawake. Kulingana na my views mimi najua obvious wanaume ndio wana contribute ile excess kwa sababu si mtu wako si kila mtu wako perfect najua lakini na wande through social media unaona wanaume venye wana discriminate wanawake wanafika place mtu anasema sijui ume beat na hawajui hata wao ume beat what wali beat ni venye wanawake hawajui waambia so nataka ni jua ni wanaume wa mefer kwa marriage ama ni wanawake na leo my guest wa leo na mfita ana confidence yenye niko nayo kwa sababu zile topic tunaongelelea ni zenye society itakuja hizo mambo zote so yeye yeah, yeah. ana hiyo current kama yangu juu unajua me i can say anything i can talk about anything so miss is too kid venye mtanijanja ama mtafanya nini i don't give a damn so leo mgeni wangu nataka ni take advantage ni ni introduce okay sasa msema jina venye nilisema ana current nitamficha lakini ni ameolewa nataka niambie ameolewa for how long na tuendelee kuongea tujue ni nini haswa ina happen kwa marriage habari yako nzuri eh umeolewa for how long nimeolewa Five, 25 years mhm mm na sana kwa marriage mhm mm na after kukaa that marriage mm -hmm. nimeona mambo mingi sababu si kitu rahisi mm -hmm. kwa marriage mm -hmm. then hiyo mm -hmm. marriage inakuanga ni kupanda ni kupanda na kuteremka mm -hmm. na lazima pesa zingine hata wewe utapanda juu na mzee si lazima atakuja chini mm -hmm. lakini inafikanga mahali unajua hujaenda kujaribu wewe ume uko willing umeoleka mhm mm umekaa hapo mhm mm utatoka hapo mm -hmm. na hapo ndio utazekea mm -hmm. lakini ukienda enda unaanza kusema hapana utanyolewa mvi hapo mm -hmm. lazima utaenda na wakati unaenda uendangi kwenye unasema ngo utaenda mpaka pahali ka mountain pahali uta, itaanguka itaishia mhm mm yeah. so nowadays mm -hmm. naona inafika place watu wana wana fight mm -hmm. kwa sababu mimi ni kinguru Sijawahi ona babangu amepiga mamangu. Sijawahi. Lakini sasa nowadays wewe umeolewa for 25 years. Ume experience nini negative kwa marriage? Kwa marriage. Mm. Ile kitu sasa zile mzee na tafuta pesa. Mm. Sasa zingine mmeanza chini. Mm -hmm. Maisha haina pesa. Umekuja mm -hmm. Mungu akiwasaidia mkigro. Mm -hmm. Then mnaongea vizuri, mnasikizana. Utokiambia mzee, enda hivi na wewe zenye umepata na mimi chenye nimepata tuwekelea hapa mtaekelea. Mm -hmm. Lakini after kuenda enda apate pesa anaenda tu kama anapata kama promotion. Kwa kazi mm -hmm. amepata promotion. Mm -hmm. Hiyo pesa hata kula utakula wewe peke yako. Mm -hmm. Na wakati mlianza mizizi yenu mlikuwa mm -hmm. wewe na familia yako na watu wote wenye mtapata. Mm -hmm. Familia pahali ulienda na pahali mlienda hata wewe alikuwa umetoka mm -hmm. lakini after that mm -hmm. inaendanga wakati anaenda anapata promotion ya pesa kiasi sasa unaona anaanza kuwa na kujifichia mm -hmm. mwanaume hawezi kaa bila pesa mm -hmm. na wakati huo bado anaendelea anaendelea hata hiyo promotion na hata kuja kukuambia amepata promotion kazini mm -hmm. ama ameenda business tuseme amepata business imeenda vizuri hata kuambia hiyo business imepanda poa wewe mm -hmm. utasukia after kukaa ukitarajia ile ulikuwa umeanza utapata mm -hmm already ameanza kutafuta wengine wenye wakukula ni kama wewe una mdomo mm -hmm. sasa si lazima utaanza kuuliza mm -hmm. wewe ni mdomo iliisha ni ile mawaziliano mlikuwa nao ulibadilika mm -hmm. ama ni kimwili ulibadilika mm -hmm. na hawezi kukuambia ndio ugeuke mm -hmm. uko ready ugeuke na yeye hako uko mm -hmm. sijui kwa nini hiyo ages inaendanga inaleta shida mkianzana 
na mkimalizia na sio hivyo kuna kuanga mm-hmm. so vita nina unanga inatokanga hapo mm-hmm. ni lazima utaanza kumuliza kona nani hata akienda awe na marafiki wengine wanaume wengine akwambie tulikuwa pahali fulani na wanaume mm-hmm. tukiselebrate kitu fulani unaona hapo ame celebrate peke yake mm-hmm. unamuliza kwani mlikuwa mmeenda na nani na nani atakwambia my colleagues wakati wako kazi wenye wameandikwa mm-hmm. ama wenye wanafanya business na wao mm-hmm. lakini hiyo kitu inakuanga ni uongo mm-hmm. ukifuatilia unapata mwenye wako na yeye msichana kila mtu alikuwa na bibi 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 unafikiria ni bibi lakini unapata kila mtu alikuwa na mpango waka wa kando wa inchi mm-hmm. yeah, okay, mimi okay mi kulingana na mimi venye najua mimi mwanaume hata hakicheat na ni pesa yake anatumia bora si yangu unajua kuna mwanaume unaweza sema acheat wote wana cheat na si mwanaume peke yake unjue hata wanawake wanatoka nje ya marriage na hiyo ni ukweli unajua watu hawawezi sema ni wengi hata wenye wanavanga ziko mrefu wengi wanatoka nje lakini sasa ni nini inafika place mpaka watu wanauana kwa sababu na understanding yangu na kuja kuona maybe mume invest pamoja juu obvious hizi ni pesa zinaleta shida eh mumenunua kitu na mtu alafu inafika place ameona kuna mtu anaweza kuja kukula hiyo nayo unaweza ibeba aje okay hiyo ni kitu tena inakuanga ya uchungu sana wakati mume mm-hmm. invest na mzee then mm-hmm. ha unaona pali mlitoka mm-hmm. na sahi mmekuja mmebarikiwa na Mungu mm-hmm. ukifikiria mtaenda tu another level mzuri unastukia kama vile mimi nimenunua gari mm-hmm. hiyo gari rogu buku naona inasoma mzee haisomi mm-hmm. wewe mm-hmm. after that bibu mama okay hao wa mama wenye wagushuhiri wa tuseme hivyo mm-hmm. wanakuanga sana sana wakihitaji wanaona bwana ni mzuri yako na gari mm-hmm. ajui pali gari imetoka mm-hmm. so anakaa kwa hiyo gari mara mwisho hata atakombolewa nyumba na hata anakaa maisha mzuri kukuliko mm-hmm. so wafuta kujua hivyo umesha kumekaa sana kwa marriage kama unajua mm-hmm. wakati utajua hivyo for sure utakuwa uko utasikia roho yako vizuri kama mm-hmm. binadamu utafikiria mm-hmm. vile mtaanzana utakuja uulize mzee huyo nani naye niliona akienda kwa gari jua hata wewe mwenyewe huendagi utokagi na unajua hata kurudishia vizuri wakati atapo kurudishia vibaya uone hiyo haja kudanganya vizuri amekuambia lakini hiyo ni kitu iko na hit iko na ukweli mtaanzana hapo mimi nitasababisha ukosa kugonga kwa bahati mbaya akufa marriage ni unaona sana sana siku hizi watu wameangukia kuana mamnaanza kufurugu kwa boma mm-hmm. eh, na uda mwenyewe mwenye amewekwa kando amekula vizuri si kusema tu wa mama wa mbuzi hawaogi hawajui kufanya chochote mm-hmm. tamaa mm-hmm. ya yeah. ule wa bibi wa nje mm-hmm. raha ni kama vile wanasemanga wameumbwa maumbile kama Mungu lakini wanaonanga hata mkoo na yeye unaweza stukia unaona anakuona hapa mkoo na kwa meza <laughs> lakini anaangalia mwingine mwenye anapita. Si so, wanasema amjui kuoga. Eh hey, watu wameoga wanajua kutandika. Mm-hmm. Sasa ukiniangalia kama mimi nishawahi mm-hmm. pitia hayo. Mali safi, mali safi. Mali safi. <laughs> Nini nio utakosa? Mm-hmm. Wana fast huku kuambia mm-hmm. umekosa kitu hii na naweza kutengeneza namna hii. Mm-hmm. Lakini yeye hataki kukwambia hivyo anataka kuonyeshana kwa pro na inchi mm-hmm. na wamama. Na sio vile anawaweza anakuuliza hata sana sana ukipeleka na kuambia utaniua mm-hmm. unaona mm-hmm. kwa hivyo unaonekana hata yeye wako na shida sana wanaume ndio wako na shida wanaume yeah. okay wanaume okay kulingana na mimi venye naona eh nowadays wanaume wamefika place hata hawa value mabimbi zao as in mmetoana na mtu kwa video yangu ingine short video nilisema uwezi kubali ati mwanamke mwingine akuja kule mali yako na mmetoana na mtu akiwa ana, anavaa ile ngoda ya unakumbuka zile ngoda zilikuwa zinatoa sehemu nyeti nje <laughs> alafu umefika place umemfikisha ngoda expensive amefika place anaona umebeat anataka u... na kitu kingine hao wanawake wanaenda kwa wao wengine hata ni watu wametoka kwa marriage unaona so we ushawa ipitia place yenye unaona vitu zako ni kama zinatumiwa na mwanamke mwingine. Mm, na nimeshaipitia. Mm-hmm. Nikaona hivyo na unajua hao mama na kuanga wame hit. Mm-hmm. Ile akikuja yeye ataendesha hivi wewe ujui kufanya. Mm-hmm. Ni kitu hata unaonanga hata msichana wa kazi umewepo mwajiri kwa nyumba. Mm-hmm. We mama mku mwema mwenye boma mm-hmm. hata mzee akusikiange kama vile anasikianga hao wengine mm-hmm. anahitaji atikusadimua sana, mm-hmm. kuhagiwa. Na hizo nonsense unaona ni kama nonsense, si nonsense. Mm-hmm. Utaweza kujaribu lakini sababu wameona ile na anataka kuonja ajue ni nini ile iko pale imevichwa hiyo mm-hmm. ndio ile inasababisha 
wawe na ile tunaweza sema ni nini sababu hiyo si kitu ya kusema anakuacha sababu ya naletoa chakula maana anainamiriwa kama Uganda sukiwaandika mm. lazima wakusalimie wa kneel down wa kuambia mm-hmm. santi baba wewe unajua uwezi sababu kwa na mambo mingi sana unatarajia mm-hmm. jeri development zenye mmepanga mbele yenu mm-hmm. na hiyo ndio tena wanakujenga anaanza kusema wewe unakwanga umelala wewe unakwanga umefanya lakini hiyo yote hata ukijaribu hata kosa ile makosa yenye kujitafutia ya kutaka ndio mm-hmm. aweze kuenda nje akiulizwa anasema ye pesa ni zake na umulize pesa ni zake ndio lakini alikuwa nazo kama hajakuwa hakuwa nazo sasa hivi nyamekuwa ndio mmepata na Mungu akawasaidia ndio mpatane ndio mtafute mbali na yeye analeta hiyo shida ndio unapata watu wengi marriage zimekuwa zimevunjika ndani ya hizo boma zenye tuko nazo na unapata mwingine hajui kufumilia Mimi naweza pitia hayo yote nifumilie lakini mimi najui kufumilia ni vita ya now and then na tena inatokezea ina kifo. Mhm. Lakini sasa now and then imefika please eh, Facebook kulikuwa na group inaitwa Got Wives and Side Chick. Eh? Ili create awareness kwa Got Wife eh. Got Wife ikafika please wanachongolewa sana venye wa membeat na wanjui mambo yingine si unaielewa. So imefika prezi wana haka sasa wametanuka hata wameanza kuvaa mavazi ingine paka unaona hata signed chikana test yeye ni kama unaona sasa wanawake hiyo wa, umekreatiwa hiyo awareness so my question ni inafika aje watu mpaka unafika prezi unaweza uwa mtu okay umepata mwanako anakucheat si ndio solution ni gani kuna hatu inaweza at least ichukuliwe mjue venye kama ni vitu especially sisi watu wa center tuna value money pesa 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 ni si ni pesa okay bible imesema money is not everything but without money life is meaningless so mume invest na mtu ndio isifike please unaua mtu tutazuilia aje kwa sababu si mume nunua kama ni gari si mwanaume obvious ni yeye ameandikwa alafu unafika please unaiona ndio hiyo ni side chick ameendesha hiyo nayo tutadiru aje nayo okay hiyo ni ngumu sana kwa kujua bila hmm. tutadiru nayo sababu Mwanaume asipo amua mm-hmm. ndio hata yeye lazima anguke anguke chini. Mm-hmm. Si lazima aendelee ati lazima hata yeye ako huko juu mm-hmm. na yeye ako chini lazima atianguke. Na ndio unapatanga saa zingine tunaenda kama upande ya Mungu sana wa mama hao wa mbuzi unaona ameoleka na jiita wa mbuzi the other mm-hmm. venye unasema wa chike na wao wengine wa chike. Eh wa chike na wao unaona akisema <laughs> hivyo mm-hmm. juu yeye anatafuta everything pesa na hiyo pesa unajua huyu uh, bibi ndiye alizitafuta na huyu uh, ba na huyu uh, mzee already huyo your husband mko na kitu mliambiana na Mungu na dhiri mlikula wakati mlikuwa mnapendana mkiambiana hizi vitu zetu tukitafuta tutakaa hivi maisha mm. naye maisha saa zingine itaendangi vile nyinyi mmefikiria unajua inaendanga venye amjafikiria hiyo mm. pesa inakujanga saa zingine hata inaisha si at lazima muishi na pesa jua kama ni wewe bibi unajua utaomba utaombea Mungu mwambie umkumbushe ile nadhiri mlikula mm. sababu ya ile pesa ile kitu inaendanga hivyo kama ni hiyo gari inaisha mama yangu liisha mm-hmm akakosa kitu akarudi kwa mimi mimi ule ule ukiwa alikuwa amenidharau mm-hmm. akaona ninastahili ndio tena tuanze tena kupa kupanda nayo wale hawakutakangi kama hauna pa kitu mm-hmm. ukiwa na kitu ndio wanakupenda unaona hata wenye wanakunywanga pombe ana nini ama nini lakini wakati ana ile kumi hata ya kununulia wewe mwenzake akunywe pombe mm-hmm. hawezi mfuata kila siku atazamanga fulani na yeye ni wakunulia kama yeye ni mama kwa hivyo hata yeye hiyo mali inaishanga. Ndio sasa tutafute mbinu ya venye tulaisha lazima huyu mzee mkae na yeye chini akubali kuona makosa yake. Lazima mkae chini muongeleshane na anakataanga. Sasa ni dabidingi unaenda kwa cancerous. Ndio mm-hmm. mkansoliwe ndio hiyo ugombanishi wa iboma uishe. Kuna issue ingine wa mama wananiandikia kwa email wananiambia Esther. Hao watu wametuoa atukatai wanaenda nje. Lakini waenda nje na mpango juu tume accept wanaenda. E, inafika please wanaenda ile wanaokota tu magonjwa tu na 1904 kuna zile magonjwa hata ukienda unaambiwa ni kama umetorwa kwa nguruwe magonjwa complicated wanawake wana complain eh hiyo sasa nayo kama old wife mna deal anje nayo juu iko hiyo <laughs> kwanza hiyo mm. ndio sasa iko na shida sana uh-huh. sababu wakati tunapoletewa hiyo ugonjwa uh-huh. unasikianga uchungu sana Mm-hmm. Yo gonja sasa kama tuko na igonjo zingine unaweza toka unatebiwa zinaisha na zingine aziishi kama ukimwi mm-hmm. AIDS wakati ilianzia tukiangalia wakati AIDS iliishia haikuwa na dawa sasa imekuja na dawa na unajua si kuisha inaisha mm-hmm. ni hizo nini tu zina virus 
mm-hmm. unapewa zitwe siishi haraka mm-hmm. saa hii sasa yenye inaleta shida ni hizo ulikuwa unasikia tunazizita ke kasode kisonono <laughs> na hizo ni hizi zile ugonjwa za unasikia wanasema wanachomwa sijui nini hiyo mm-hmm. ni hizi zile ugonjwa sana sana ziko na bit mbaya sana mm-hmm. jua wakati unaposikia hivyo hata ukisikia kujikuna kama wewe mama unasikia mm-hmm. inaleta shida sana unajiulizanga mwezi wako mbona ametoka nje jui ni kitu ameokota uko nje uh, nje ya ndoa yako mm-hmm. unajua sasa lazima usikie uchungu na wakati unapomuuliza na kuambia wewe ninakuachanga hapa hata wewe unatembeanga mm-hmm. na wewe unajijua wewe hauendangi hiyo mm-hmm. uchungu aishangi jui ni uchungu unakwanga na kali nyingi sana mm-hmm. yeah. Wa hapa kwa tumagonjwa wacha niongee. Kwanza niliona chiamani wa wanaume kife akisema amekula wanawake wote dunia yote amebakisha muindi. Kife kife kife. Talk to your fellow men. As long as they are fucking around watumie condom. Wanaletea mangoti wa magonjwa. Unajua mangoti wao hawezi sema lakini waambie watumie condom. Au kwanza hivyo wanajichocha sijui ati wanajua nge wanawake zile mambo wananiambia ni vyenye mwanamke akona kata si hawezi kuambia mwanamke walichoka waliboweka kitambo nyinyi hapo mshinde mkisema ati umekula wanawake sita na hakuna kitu mnajua kuambia watumie kondo unasikia mtu anahanya kwanza kuna mwingine aliniambia wa esta mbugu za guza hii as long as bibi yako ana breast feed na unaenda ku fuck out uko nje bila kondo mtoto upata ma infection zingine aliniambia mtoto wake mpaka ana, anatoa vidonda huku nyuma kwa sababu mwanaume atumie kondom so kife venye unajifanyanga hapo ni at you are a gentleman juu unakula wanawake wengi ukiandaleti wanawake hapo ambia wanaume watumie kondom hizi magonjwa za 1904 waache kuletea wanawake nimeambiwa hivyo na mangoti wife hiyo lazima ningeguza so kukuruwa na wanawake wengi hakuna mtu anashughulika kwa sababu hata wanawake ile kuchitu wanawake wanachit kwanza hata mtu wako na bahati aliangukia ngoti wife mimi ni olewe alafu ni cheat mimi sijasema mtu akachit lakini kwangu ukichiti hadharani alafu unionyeshe my dear friend tarusha mkono hivyo ushindwe kwani ilihama naweza tembeza mimi sifanani na mangoti wife so hivyo mnajichocha chocha hapo condom kwanza kuna ile condom by the way kiss condom kife waambie kiss condom hata mtu asikiangi kama amevaa mtu avae kiss condom acheze na memo na nowadays venye naona as long as bwanako mko na yeye na mmetafuta alete mwanamke mwingine huyu mwanamke atakuja ku inherit hizi vitu na mmetafuta na yeye sasa kama wewe kama wewe good wife umejipanga aje kama mimi go nimekira nimejipanga huo mm-hmm. bibi wa kando akikuja si mm-hmm. wewe umefanya kazi mm-hmm. kuna sharing yenye mtaanzio kutoka hapo mm-hmm. na mwenye anafinyilia ngo sana ni mwenye ajui sheria kuko na law mm-hmm. na before ufikie hiyo room mm-hmm. iko na shida sana lazima uwe na pesa mm-hmm. so wakati mwenye anapata anatafuta pesa mimi advise wa mama ukitafuta si unawekelea yote kwa meza jua hata yeye mzee mwenyewe hakuwekelea yote kwa pesa mm-hmm. kwa meza choweka yako kidogo nunua kitu yako na hapo kama shamba saa hizi kuna rais sana mm-hmm kuna aina watu naona wanaleta wana invest mpaka kwa TV wanaonyeshana mm-hmm. nunua aende upeleke hapo na inaandikwa jina yako jua watoto wako wa kesho yako mm-hmm. sio tunawekelea yote hapa kila kitu hiyo mm-hmm. ni lazibabisha hata mama mwenyewe unajua tu anaweza jua sababu after umeolelewa bibi huyu bibi yule na watu wana invest hii kitu yenye wameona hapa mm-hmm. na mzee anakuja na katanisha na katikati mm-hmm. na wewe ndio umechoka huri hata juu ulianzia wapi kwa malizia wapi mm-hmm. unajua utasikia vipaya sana mm-hmm. utachukua kamba, kamba ujinyonge ama kunywa madawa mm-hmm. na ndio usikunywe hivyo na usifikie that level mm-hmm. jipange sawa sawa mm-hmm. na benki zimekuja baka ya simu yuko ya mswali mm-hmm. anzana na kusave tafuta kitu chukua banga endelea na kazi jifanye mjinga pale lakini nunua kitu yako ukijiwekea kama mimi ununua na zangu na jiwekea na ndikwa jina yangu uko na pale unaweza enda weka vitu kuna roya anaweza kukuwekea na yeye anaweza kukunyanganya kuna masisters wako wanaweza kukuwekea mahali na hizo vitu zako zikaange pale ukijua kila kitu wakati ule atakuja hata yeye atakuja atafute za mm-hmm. yeah. okay inafika place unaona bibi wa kwanza ni yeye anafinyiliwa unaona kwa sababu wa pili amekuja amepata amefika amekuja amepata mmetafuta si bibi wa kwanza ndiye anaumia ama 
Naenda hata. Badigo kwanza ndiye anaumianga mm-hmm. lakini anaumia sababu yeye anapenda kuumia okay. sababu aliyekelea yote kwa meza. Mm-hmm. Naye mzee anaweza kukuambia kama mmoja ananajua. Mm-hmm. Yaani ameoa hapo na mabibi wawili lakini anasemanga ule mdogo ndio kwa akili kuliko yule wako sababu mm-hmm. ule naye alikuwa amejipanga na alipendoa zile vitu zake. Mm-hmm. Maybe ameziwekelea kwa meza na kuko na zingine ameficha na ameendelea amejua watasukuma sukuma mm-hmm. chenye atapata yake anaondoa na nyingine anawekea mzee hapa. Mm-hmm. Oh, okay mama kijipanga nga vizuri mm-hmm. najua baba atawinia mm-hmm. sababu hata vitu mingi wanajifanyanga wao ndio kusema lakini wa mama ndio kusema ndio wanajuanga everything cha pali kila kitu wametoa mm-hmm. yeah. kuna hii issue kuna hii trending inaenda all over social media ikisema wanawake wa central wanaua mabwana inafika please ni kama ni wanaume wa kikuyu wako wako les ama ni nini ni Ah oh, wanaume mm. sana sana wanaambiwa wako les mm. niona kama mwanaume ameanza kunywa pombe na kunywa ile ya pesa ya bei ameanza hii kidogo kidogo ya mpango mara hata kuacha vitu huko kwa nyumba yako kama gas umesikia amechukua ameenda ameuza sababu anakunywa hiyo mm. tena naye ni ile mara ya mbaya sana hata hili mara ya mwanamke kama amemweka mm. sababu mwanamke utaimba huyo mwanamke utamweleza kumuelezea chochote ile nyoma yeye afanye ujifanye rafiki yake mm-hmm. do at least ufanye kazi mm-hmm. ndio uweze ku esonga mbele mm-hmm. lakini huyu anakuja saa zingine pesa hata zimeisha na anachukua hata kitu iko kwa nyumba anaenda anauza anachukua kitu kingine unajua uwezi iendelea na mbele mm-hmm. lazima sasa zile utapatana na yana unaleta hii ukifanya hivyo mm-hmm. unajua utaua hata kama kuko na sheria mm-hmm. utagonga mtu jua hata ana nguvu mm-hmm. akufe na utaki hivyo mm-hmm. ama mko na pesa Mungu amewabariki na hizo pesa nyingi sababu ya zile ile ile kazi mnafanya unaona itaisha bara moja lakini unaona una hata unaandika boys wanamuua lazima vibaya sana lazima mm-hmm. vizuri hata kwa Mungu kufanya hivyo wewe kuwa mama ndio mm-hmm. tumeambua ta bwana ameumbwa kana maumbile ya Mungu mm-hmm. na hatutaki watu ringie juu ya hiyo hata sisi tuna understand mm-hmm. ndio hata wakati yeye aliumbwa wakati aliletwa duniani mm-hmm. mama ndio aliletewa hapo anafurahishwa na zile vitu alikuwa amewekwa huko na Mungu mm-hmm. alifurahi sababu wakati aliletewa <laughs> bibi ya uh, yani mimi mama <laughs> mm-hmm. yeah. sasa kuna issue okay sana sana vifo zinaonekana sehemu ya Kenya wanasema wasijana wa central ndio wanaua mabwana juu ya mali okay community zingine like luo community by the way i respect luo luo men luo and lawyers once mwanaume mjaluo ama mluya akioa bibi wa kwanza ndiyo kusema lakini central kenya mwanaume mkikuyu akioa hivi watoto wa bibi wa kwanza karas hata shule ya waendi hii nayo wanaume wana deserve seminar ama itaenda aje hii inaendanga na seminar itadependi na seminar sababu central hakuna mashamba mm-hmm. western mashamba ni kubwa mm-hmm. hata unasikia wako na 20 acres mm-hmm. eh shamba yao kubwa kabisa topic ya leo imekuwa moto moto kama unjasoma kitu jiulize kwa nini unjasoma kitu okay my conclusion ni eh, marriage ni mzuri na ni biblical ni vizuri kama uko ready kusetwa kwa marriage lakini sasa inafika place ikifika place uone is not working Usishinde hapa ukisema unangangana juu ya watoto. Mm-mm. Itafika place uwekwe kisu na ni wewe tu umekaa ukisema unakaa hapo. Ili advice naweza pia mangoti wife eh, wenye wako mara ende. Naweza kwambia hivi, ni vizuri kusupport mwanako hata kama unamsupport financially lakini usipeane 100%. Kwa sababu utasitukia umechukua loan unapea mtu 1500 amenjengea side chick na hiyo ni ukweli hakuna mtu atakwambia msupport lakini unjue usikue yule mwanamke ati mnakosana na bwana anarudi kwao kupea babaka depression hapana jipange kama ulikuwa unakaa nyumba ya ngiri kumi na umefukuzwa kama umbo juu unjui kujipanga enda ukae ya 15 kwa sababu umejipanga sijasema mtu asipeane support peana support lakini 20% ukipeana mia possibility ya kukufa na depression iko juu kwa sababu na wandezi mnaona venye kunaenda masaidi chi wanakuja wana take over unakuwa useless unarudi kwenu ukauwe wazazi na depression so mimi nilisema na ongeanga ukweli hakuna kuficha sikatai mtu ni wife material kaa ukiwa wife material lakini angalia ficha yako na watoto wako kwa sababu nowadays wanaume wana respect the last full stop hivyo ndivyo nimesema siko hapa ni kutupe ama ni kumotivate life ni yako hakuna mtu anaweza kupoteza kwa sababu so wewe si under 18 uko over 18 life ni yako ukisikia unakaa place unabemba ufara endelea kukaa siko hapo nikwambie utoke lakini jipange for your own good niko hapo tu 
nakwambia hivyo thanks very much for the support see you on my next video bye